这样就对，哥，我跟你说，这本书真特别好看，你看了一定会喜欢的。天天看这种破书能有什么长进？什么人都可以写书了。呃，嗯，他一会儿没事了。那男的实在是太没有品。别说在我书里面当男主角了，存在长度根本就不可能超过梁一指。嗯，怎么了？你真的误会了，刚才那个女孩……啊，那个女孩跟我没有任何关系。啊，当然了，我们两个人也没有任何关系。不是，你真的误会了。凡是严重的错误，都有一个共同的特征，那就是没有克制感情的冲动。你知道这句话谁说的吗？不知道就不应该在自己不了解的领域当中对别人指手画脚。就比如说刚刚那本书，你知不知道他在文学畅销榜里连续八周蝉联了冠军，而他的作者甚至被誉为青春文学界当中的普鲁斯特。那个，许你似水年华。原来你是因为那本书才跟我生气的。我怎么可能生气呢？虽然说诋毁别人的作品确实不太好，但是更重要的是。带着自己女朋友出来玩，不应该对她不管不顾，更不应该随随便便约别的女孩出来吃饭。良心忠告你一句，还是要珍惜身边的人，否则将来等你失去她的那一天，你一定会追悔莫及的。他不是我女朋友，她是我妹妹乌妙。我先到公园等你，你快点啊你好。在此沈实验。哎，这不就是和你相亲的警察沈木头吗？长得还不错。这位女士，你们灯都黄了，你不踩刹车吗？对不起，对不起，我的错，我全责。出警的照片总要拍一下吧，稍等。哎哎哎哎，你。另外，我还要确认一下你的驾照和行驶证。我我跟你说实话吧，我孩子丢了，怎么回事？你孩子多大了？怎么丢的？就真的没有时间了。你让我先去找孩子，修车的事情我们明天再说，行不行？拜托。这位女士，你先别着急啊，我就是警察，你现在可以把车停到一边，然后把具体情况告诉我，我一定会帮你想办法的，好吗？好。到到到到到。到到到到到。十月二日到三日，吴淼全天在家，叫过两次外卖。哥，你快看，这什么鸟啊？出了点小事故要处理，我会尽快过去的。最近又是丢孩子，又是绑架的，你一定要注意安全，找个地方躲起来。我不到，你千万别自己过去啊！
娇，是我。怎么是你啊？原来你就是给我写这个纸条的人啊！什么纸条？是这个吗？不过，你一个女孩大晚上在这儿真的不安全。那大晚上这么危险，你出来干什么呀？我来找一些东西，待在这儿别动。旁的谈，明月皎皎的皎。谈脚，谈脚，谈脚。那男的实在是太没有品，别说在我书里面当男主角了，存在长度更不可能超过两页纸。你把我送到医院来的呀？谢谢你又救了我一次。啊，对了，那个孩子怎么样了？警察已经把他救了，但是那个人跑了。医生也给你检查过了，说只是受了点寒，没什么大碍。你有哪儿不舒服吗？嗯，还好。你就是无语。你明明就在那艘船上，明明就认得我，为什么就是不肯承认你是无语啊？可以进来吗？进来吧。谢谢。你好，我是负责这个案子的刑警沈实验，感谢你们救下孩子。方便的话，我想了解一下当时案发现场的情况。就你一个人吗？是你，沈实验、啊。呃，这么巧啊！哎，你不是被调去静海了吗？这么快就回来了？啊，所以说这个案子的目击证人就是你们俩。啊
。你们大概是几点看到嫌疑人的？九点吧，这么晚了，你们怎么会去那么偏的地方？我我我们我约会。我女朋友女朋友，你没事吧？我听说你掉水里了。我没事，你放心吧啊。都怪我，但我真的太倒霉了。我跟你说，我先被追尾。然后呢，我的车胎又爆了。等我赶去公园的时候，他们跟我说你都已经送到这儿了。都怪前面那辆车，你知道那个人是谁不？原来你丢了一个这么大的孩子呀！这不是我们沈警官吗？托您的福，孩子已经找到了。团长，我就是路过，待会再联系啊。拜拜。稍等一下。这位女士，你要是再跑的话，就是畏罪潜逃了。哎，你为什么要说我们两个人在约会啊？上事儿啊？嗯？难道你要跟那个警察说，你的一年神秘消失了？还有，你收到一个神秘人的纸条。你觉得他会信吗？你跟那个警察好像很熟啊。比你熟。反正我肯定不会骗他们，说我们两个在约会的。我们就是出来约个会，怎么还这么麻烦呀、啊？我刚刚说那些就已经是全部了。我们只是例行公事，理解一下啊。行不行？谭角。年龄。二十五。职业。不是什么职业，我的姓名、年龄、身高、兴趣爱好、家庭住址、择偶条件，你都很清楚啊。怎么还要再问？写小说的，坐下。哦，我们只是标准程序。姓名。姓名。他呢，只是例行公事，确认一下个人信息，就说吧，没事了。无语。行，那我们再来说下案情吧。哎，等一下，这么快就结束了，这不公平啊！你刚问我这么多，你得问他呀，比如年龄啊、职业啊、嗯、家庭住址什么的。你们是情侣。啊，在一起多久了？三天，一见钟情。你怎么能这么说呢？我们在一起一年多了，我们是一年之前那个游轮旅行的时候认识的，只不过当时闹了那么一点点小误会。啊，不信你可以去查一下那艘游轮，啊，这肯定有我俩信息。那个游轮的名字叫做“钻石星辰号”。我们是二零，这些跟案情也没有什么关系。我们还是说一下今晚的经过吧，尤其是那个男人的外貌特征。当时我慌慌张张的，哪看得那么清楚、啊？最近发生了很多起儿童绑架案，性质很恶劣。目前你们是唯一的目击者
，所以我希望你能够再仔细的想一想，为破案提供一些线索。当时我们在湖滨公园，一个小树林边上，他是突然蹦出来的，身高大概有一米八吧，穿着一身黑色的衣服，只不过当时天太黑了，长什么样子我实在没看清楚。他穿着黑色的大衣，手指关节比较大，他耳边有一颗痣，你看得这么清楚。我们这里有张照片，麻烦你们比对一下，就是他。哎哎，沈诗烟，那个今天的事情别告诉我妈，我害怕她担心。嗯，怎么样？你没事吧？没事，就简单问了一下情况。放心吧。你怎么会没事呢？<笑>你都掉湖里了，怎么会没事？我都心疼死了，我送你回家。你就这么走了呀？姓名？周小鱼。年龄？二十五。不像啊。长得成熟也犯法吗？职业，研究生，顺便写写小说。你也是作家，你也写爱情小说？科幻，恐怖，这么重口。我说你该罚就罚，你也不用人身攻击我吧？啊？好，既然你这么想被罚的话，那我们就说说今天的事儿该怎么罚。那要罚也是人家交警同志罚，跟你有什么关系？一、驾驶时间打电话；二、闯红灯未遂；三、肇事后撒谎还企图逃逸；四、明知故犯谎报警情。我孩子丢了。什么？你孩子丢了？你让我先去找孩子，修车的事情我们明天再说，行不行？我就是警察，你现在可以把车停到一边，然后把具体情况告诉我。哎，停停停停停！你你不要再说。你别再说了，我已经知道错了。那我现在该怎么办啊？一二三条呢，我会移交给交警部门处理。至于第四条呢，是性质而言，可大，可小。那那就小一点，最小的那种，可以吗？哎呀，拜托拜托，我还是名学生，我还有光明的前程在等待着我呢。要不这样，我下部小说呢，我写一个万人迷男主，名字就叫做沈时宴，你看怎么样？我让你成为万千少女的梦中情人。哎，你在涉办执法人员，你知道吗？我明明就是在塑造执法人员在广大群众心中的形象，好吧？不好意思，嗯，那个今晚你先回去吧。到，把电话留下来，明天就我出来了，我通知你。好。那我可以走了吗？走吧。拜拜啊！你看，你骗得了我，骗不了警察吧？不过这样也好，虽然我没有见到那个留纸条的人。
，但是却遇到了你，这说明什么呀？说明是命运的安排，让我们两个人相见，好让你告诉我船上到底发生了什么样的事情，也可以帮我找回丢失的一年。回去洗个热水澡，吃点 VC 泡腾片。哦。哦哦，对了，还有一件事情，我得跟你道个歉。我记得在船上的时候是我误会你了，但但是那个时候我真的不知道那个人就是你妹妹。嗯嗯嗯，对不起啊。虽然这个道歉迟到了一年多，哎，你为什么一直都不肯承认你就是无语啊？是因为有什么事情吗？还有啊，你说你今天过去是找东西的，是找什么东西啊？也是跟遇到的这个事情有关系吗？对不起，我不是你认识的那个人。什么意思啊？哎，你可千万别告诉我，你跟那个人只是凑巧同姓同名，又长得一模一样吧？哎，你为什么就是不肯承认你认识我呢？你这人怎么这么奇怪啊不认识我吗？那你干嘛还一直跟着我？我住修车厂宿舍，就在你家对面。那也是在跟着我。上游轮好看，这件还这样。哎，或者裙子呢？哥，喝点水吧。爸，你怎么又拿我最喜欢同事绑资料？还是要珍惜身边的人，否则将来等你失去他的那一天，你一定会追悔莫及的。之前都不看看是谁啊？你怎么来了？我们家七叔宝宝今天遇到这么大的事情，当然要过来陪陪你了。嗯，你只是单纯的觉得懒得回家去才来我这里的吧？看破不说破啊！但是我要好好跟你说说，一个人在家的时候不能随便开门，那万一进来的是什么坏人，你怎么办？我知道，你放心吧。你看，我都摆了一双男士拖鞋在这里吓唬人呢。哎呀。那也没有别的拖鞋了，你就先穿这个吧
。我说你上边谁啊？吓唬谁呀、啊？把拖鞋放里面。哎，你今天不是要去找那个什么纸条的人对接吗？你怎么后来又跟物欲在一块儿啊？还成了案件的目击者？我怎么知道？我总觉得这些事情不是什么巧合。嗯，你想啊，你最近经历的这些事情都有一个共同点：乌鱼一直都在你的身边。可能是我多疑了，但是有没有一种可能是，这一切发生的原因？是因为他。谁呀、啊？问一下。谁呀、啊？你怎么来了？你爸呢？我爸不就是你爸吗？你是不是应该叫咱爸？好好说话。我爸不是咱爸，他太过分了。正好我过生日到，我就提醒你玩的。嗯。结果昨天跟我说他太忙了，问我能不能去市动物园。市动物园太搞笑了，他当我是小孩吗？然后呢？我被先生拿知道，敷衍亲生儿子的后果。所以我就离家出走啊！你可千万别告诉他。你自己儿子离家出走了，你知不知道？你知不知道外面最近很危险，总是有小孩失踪啊？你怎么当爹的？姐姐，不跟你说了。睡觉啦，你快进被子里去。你等一下，你等一下，我都快通关了。玩什么游戏？乱七八糟。哇，这可是今年最火的游戏，太好玩了。你看呀，你都不知道。哦，我不是那个意思啊。你这一年过得怎么样？哎呦，我这一年过得特别不好。让你不在我真是寂寞死了。哎，但你放心，我可是没有出轨，我一直为你独守空闺。那我妈呢？你放心，啊，阿姨不仅身体倍儿好，生意也越做越好。上个礼拜还上了大理的美食榜呢。你看了丁墨大神的《理智与情敌》吗？太好看了。一看我一年没更新，粉丝都爬墙了。哎呀，这些东西都是昙花一现。你现在都回来了，粉丝们也肯定都会回来的。嗯，我一定要把我这消失的一年给找回来。太阳姐，太阳姐，楼上是我们的宿舍。哎，我真的有事找他，我说几句我就走啊。我有话想跟你说。没事儿，先去忙吧。哦。还没吃饭吧？啊？一起吧。坐。
做完我态度不好，向你道歉。嗯，其实其实我想说的是，不管是船上的人，还是站在你对面的人，都只是生活的过客而已。大家可能会一起吃完一碗面，但是吃完之后，还要往前看，各有各的生活吧。可是你不是我生命当中的过客。我在这个世界上整整消失了一年，而你是我记忆消失之前唯一记得的人。啊，就像这两块表一样，虽然我的表九点半的时候。你的表闹钟响了，可是这两块表根本就没有任何的关联。我虽然在这个世界上，但是这个世界上发生的一切，跟我也没有任何的关联。所以你不是过客，你是我和这个世界唯一的联系。如果我真的认错了人，那你就当成听了一段离奇的故事吧。我给你道歉，但是无论如何，我一定要自己找回丢失的那一年。其实每个人的生活就是这样，即使每天只是重复的工作、休息，那也是他们无法替代的专属记忆。而我，却被这份专属给遗弃。陈小姐，人看起来还是挺不错的呀，有机会可以接触接触。生活就是这样，你不要拼了命想找回的，也许恰恰是别人拼命想忘记的。谭江，你仍是初见时明媚勇敢的样子，而我，却再也不是想要留住你的心境。人生很多瞬间是只属于一个人的，有时候是怦然心动，有时候是一眼万年，还有时候是很高兴遇见你。我是吴宇，既然我是你和这个世界上唯一的联系。我就不会再送出。我们的宇宙源于一场大爆炸，而构成我们身体的重原子，就是大爆炸诞生的星辰。如果两个人身体的重原子是来自同一个行星的星辰，那么他们就会被彼此吸引，无论经过多少时光
都不会迷失方向。属于我的瞬间。哎，没想到你除了会修车，还会修手表呢。原理是一样的，就是解决系统中存在的问题。怎么样？问题大吗？就是齿轮松了。没想到一个小小的齿轮，影响这么大。齿轮是手表的戒指，看起来是束缚，但是它固定了指针的坐标，让指针有了方向。失去了齿轮的手表，看似是自由的，其实漂浮在另外一个世界。好了，应该不会再停了。以后我们的时间就一样了。谢谢。哦，对了，船上到底发生什么事情了？我也失去了一部分记忆，但不是一整年，应该说是失去了一部分在船上的记忆。怎么说呢？下船的事儿我都记得。但是在船上遇到你，包括发生误会，我也都记得。但是误会发生之后，记忆便消失了。怎么会这样的？更奇怪的是，在一段时间里，我根本就没有意识到我自己失忆。就像我妈和壮鱼一样，根本就没有意识到我消失了一年。我也询问过其他几位游客，他们遇到的情况和我一样。那船上的事情就变成了一个谜，那我这一年的记忆，就真的找不回来了吗？倒也不是。看这些照片，这不是之前儿童绑架案的照片吗？可是这些照片跟我有什么关系啊？这些照片里面，都出现了这种鸟。你也意识到了。这种鸟在船上也出现过。这是红枕燕鸥，是南太平洋地区独有的物种，却出现在大理，而且还出现在每一次的绑架案中这只鸟好像在盯着我弟弟。他在哪儿